പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്ലസ് ടു പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ കാണുക അതിനുശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എ പ്ലസ് സ്കോർ ലഭിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിന് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഡ്വാൻസസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മേഖല വളരെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെർവറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ വളരെ വലുതായി വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തുടർന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡിയെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാം സൈബർനെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈബർനെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെഷീൻ അതിന് ശേഷം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വാൾസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഇമൻസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യനും മെഷീനും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മെഷീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു മെഷീൻ നിറവേ നിറ മെഷീനെ കൊണ്ട് നിറവേറ്റിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരഡിം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ലാർജ് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മെനി സബ് പ്രോബ്ലംസ് സ്മോൾ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു മെനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആക്കി മാറ്റി അത് പല കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അത് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലേറ്റർ ഓൾ ദ സ്മോൾ റിസൾട്ട്സ് ആർ അസം ടു ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് ഓവറോൾ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വേ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു പെർഫോം എ ലാർജ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ടാസ്ക് എമങ് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വലിയ ജോലി പല കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് All different processes have their own private non-shareable memory. Thus, information is exchanged between the processors only on the basis of the messages. That's why I'm going to show you this picture. Distributed computing is a picture. All separate computers have their own processor memory. That's why I'm not going to show you. Now, I'm going to show you the importance of the advantage. One is economic. In other words, the computing cost is very low. Second is speed. പല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പല സമയത്ത് പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രാഫിക് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് റിലയബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഇഫ് വൺ നോട്ട് സീസസ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു നോട് വർക്ക് ചെയ്തതിലും മറ്റേ നോട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി നമുക്ക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പത്ത് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വേണേൽ പതിന
നമ്മൾ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ ബിറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ആ എട്ട് ബിറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് പാരൽ കമ്മ്യൂട്ടിങ് ഏതാണ്ട് അതേ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാസ് ബി റിട്ടേൺ ഫോർ എ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റൺ ഓൺ എ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാവിങ് സിംഗിൾ പ്രോസസർ ഹിയർ എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് വൺ ബൈ വൺ സീക്വൻഷ്യലി അപ്പം അത് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നോക്കുക ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തെ ഇത് സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ സി പി യുവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സി പി യുവിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പോകുന്നു വൺ ബൈ വൺ അതുകൊണ്ട് ഇത് സീരിയലാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് അത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തെ പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഒരേ ടൈമിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോകുക ചെയ്യുന്നത് അത് നാല് വ്യത്യസ്ത സി പി യിലേക്ക് പോയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ സി പി യുവിൻ്റെ എണ്ണവും ഒക്കെ അത് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പം ഓൾ ദ ഡേറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓർ ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് Parallel computing is a form of computation in which many calculations are carried out simultaneously, operating on the principle that large problems can often be divided into smaller ones, which are then solved concurrently. In parallel computing, all the different processes have the access to share memory, so we used to share information between different processes. That's what we're going to do. We're going to talk about the differences. സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ സിംഗിൾ പ്രോസസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എ പ്രോബ്ലം ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഈസ് ബ്രോക്കൺ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്സ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾവ് കൺകറൻ്റ്ലി ഒരേ സമയത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് സീക്വൻഷ്യലി വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ഈസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് സൈമിൾട്ടേസ്ലി ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഡേറ്റകളെ ഒരേ സമയത്ത് പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പാരൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓൺലി വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ അറ്റ് എനി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് അറ്റ് എനി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡും സോറി ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലെ സീരിയൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വെർ വൺ മോർ മോർ നോട്ട് ഫെയിൽസ് ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റിൽ വർക്ക് വിത്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ സിസ്റ്റം ഫെയിലും ആയാലും ശരി തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിത്ത് ലെസ് പെർഫോമൻസ് വഴി വർക്ക് ചെയ്യും each user can share the computing power and store resources in the system with other users distributing several tasks to different nodes can help sharing of load to whole system it is easily expandable ennirnal idine disadvantages undu parallel applications are much more complex than corresponding serial applications a program may run on one machine but when ported to a different computer significant changes must be made in order to allow the program to run properly അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ തരം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഗ്രിഡ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാർത്തയിൽ ചാനലിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രിഡ് ഇൻ്റെ ഗ്രിഡ് ഫെയിലുമായി അപ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രിഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് സെവറൽ മില്യൺ കമ്പ്യൂ
uses of the vehicle. Grid computing is used in disaster management, weather forecasting, market forecasting, bioinformatics, etc. For a grid, we will use the services of the grid. Advantage number, the grids are capable to solve larger, more complex problems in shorter time. Makes better use of existing hardware. Scalable. Disadvantage number, the interconnection between computers is slower and therefore affects processing speed. Licensing issues across different servers, computers may affect working of. Grid computing is a computer a grid item, a item, a item, a item, a process a cluster computing. Cluster is a group, is a form of uh, computing in which a group of personal computers, storage devices are linked together so that they can work like a single computer. Cluster is a cluster. We have 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 a cluster. We cluster. We have a cluster. We through fast local area networks. Clusters provide computational power through parallel processing. We need advantage of the example of the computer. We have a table in which we have a cluster. Price performance ratio. We have a cluster. We have a Price performance ratio. We have a cluster. We have a cluster. We have a cluster. Availability. If any one of the system components fails, the system as a whole stays highly available. Scalability, processes and nodes can be added to cluster whenever demand. Disadvantage, programmability issues. I am going to program a computer. Problem in finding fault. This computer is not a fault. This is not a fault. This is not a fault. This is a cloud computing. Cloud computing. This is a cloud computing. This is a cloud computing. Cloud is a story. Uh, cloud computing is an emerging computing technology that uses the internet and the central remote service to maintain data and application. Email service is an example of cloud computing. Our web-based email service provides Yahoo Gmail Outlook takes care of storing all the hardware and software necessary to support our personal email account. When we need to access our email, we open our browser, go to the email client and login. The most important part of this process is having internet access. Our email messages and the software that manages email are not stored in our computer. Now, okay. we cloud and oranjal mayhem. This mayhem is a story that is infrastructure application, our platform, and infrastructure. This is a story that 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 is a we have cloud concept. We have a common infrastructure platform. We have a common platform. We have a common platform. We have a cloud computing. 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 We have cloud computing. Google Drive is the cloud. We have a cloud. We have a laptop. 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 We Cloud computing is, subs is a subscription-based service where we can obtain network storage space and computer resources. Now, cloud service models. That's why we are cloud in the service models. Service models are three. Short form or three. What are the various cloud service models? Three major categories are the SaaS, PaaS, IAAS, SaaS and Varanyal, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service. Software provide you, 
പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണ് ഒ എസ് ഒക്കെ ഏതാണെന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആര് ക്ലൗഡിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എസ് ആസ് പ്രൊവൈഡർ ഗിവ്സ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്സസ് ടു ബോത്ത് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹിയർ എ കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഓഫേഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ ആസ് എ സർവീസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ആൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ സർവീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ക്ലൗഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലൗഡിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ അതാണ് ഇതിനകത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോസ് വി ആർ യൂസിങ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫ്രീ ഫോർ ഓൾ ഗൂഗിൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ഹിർ എ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർവീസ് റൺ ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആർ സർവീസ്ഡ് സാസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് അൺനെസസറി ഫോർ അസ് ടു ഹാവ് എ കോപ്പി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ബി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഓൺ അവർ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ എക്സെട്ര ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഓൺലി വൺ കോപ്പി ഓഫ് ദ വെബ് പ്രോസസർ റൺസ് ഓൺ ദി ക്ലൗഡ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദിസ് കോപ്പി ആൻഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഓൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ഗൂഗിൾ ഡോക്സോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട അത് ക്ലൗഡിൽ നിന്നെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി വേണം ബിഇ അക്കൗണ്ടും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സർവീസ് ഒ എസ് തന്നെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എ പാസ് സിസ്റ്റം ഗോസ് ലെവൽ അബോവ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സെർവർ സർവീസ് സെറ്റപ്പ് പാസ് പ്രൊവൈഡർ ഗിവ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ദ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ദ റിക്വയർ ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലാമ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ലിനക്സ് അപ്പാഷ് എം ഐ എസ് ക്യൂ ആൻഡ് പി എസ് പി എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ഉണ്ട് പി എസ് പി പൈത്തൺ ഗൂഗിൾസ് ആപ്പ് എൻജിൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷുവർ ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് കോം എക്സെട്ര സം ഓഫ് ദി പോപ്പുലർ പാസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ഇൻ ഐ എ എസ് ആസ് ദ നെയിം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്രൈമറിലി വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഐ എ എസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബേസിക് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് സർവീസ് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ജോയിൻറ്റ് എ ടി ആൻഡ് ഡി ഗ്രോ ഗ്രിഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ സെൻറ്റർ സ്പേസ് പൂൾഡ് ആൻഡ് മെയിൽ അവൈലബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ വർക്ക് ലോഡ് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് സേവിംഗ് ആണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി എണ്ണം കൂട്ടാൻ പറ്റും റിലയബിലിറ്റി വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴും മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താം മൊബൈൽ അക്സസബിൾ ആണത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത്രയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എ ഐ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാസ് ഓൺലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് വിൽ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ അലൻ ട്യൂറിംഗ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഹൗ മെഷീനറി കുഡ് ബി യൂസ് ടു മിമിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഒരു മെഷീൻ എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ്റെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ്റെ ബ്രെയിൻ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ബിലീവ് ദാറ്റ് മെഷീൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് മിമിക് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ കുഡ് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ട്യൂറിംഗ് സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് എ വെൽ ഡിസൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കുഡ് ഡു എവറിങ് ദാറ്റ് എ ബ്രെയിൻ കുഡ് അതാണ് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല
നോളജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് റീസണിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വന്നാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് റോബോട്ടൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അത് ചിലപ്പം ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പൈൻസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വസി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ സം സെൻസ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സി ഐ ഫസി ലോജിക് നമുക്കറിയാം ചില നീറ് അല്ലെ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ പോകുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഉറുമ്പൊക്കെ പോകുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ പോകുന്നതിൻ്റെ പുറകെ പോകും ഇനി അവരേതെങ്കിലും ദുർഘട ഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഒരു പാലം പോലെ ഉണ്ടാക്കി അവരാ പാലത്തെ കൂടെ ആ നീറ് തന്നെ പാലമായിട്ട് മാറി അതിനപ്പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള സംവിധാനം അതൊക്കെ അവർ ആ സമയത്തുണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ ലോജിക്കുകളാണ് ആ സംവിധാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ പാരഡിംസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ നമ്മുടെ ധാരാളം ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു ന്യൂറോൺ മറ്റൊരു ന്യൂറോണായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജസ് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ചൂടും തണുപ്പും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലോ മറ്റേ ഒക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൈവലിക്കാൻ കാര്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിനെ നമ്മളൊരു മെഷീനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മെഷീനെ ഈ രീതിയിലുള്ള പണികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് നോൺ ലീനിയർ ആൻഡ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു പെർഫോം ടാസ്ക് സച്ച് ആസ് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നീഷൻ പെർസെപ്ഷൻ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്രാ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദോസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിസ് അതേ സച്ച് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ മെമ്മറൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ജനറലൈസ് പ്രോംറ്റഡ് റിസർച്ച് ഇൻ അൽഗോറിതമിക് മോഡലിംഗ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റംസ് റെഫേർഡ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിപ്പിക്കുക അതാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദെയർ ഇസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഓർ ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂസ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ട്രില്യൺ സിനാപ്സസ് സിനാപ്സസ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് എ ന്യൂറോൺ ടു പാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ ദ ന്യൂറോൺസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തൗസൻഡ് മെയിൻ മോഡ്യൂൾസ് ഈച്ച് ഹാവിങ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതൊരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇനി ഇവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ടു മിമിക് പ്രോസസ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഇവല്യൂഷൻ വേർ ദ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് ദ വിക് മസ്റ്റ് ഡൈ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ ഒരു തിയറിയെ നമുക്ക് മെഷീനുമായിട്ട് മെഷീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്വാം ഇൻ്റലിജൻസ് ഞാൻ ചുറ്റും മുമ്പ് പറഞ്ഞു സ്വാം ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ട ഒരു ഉറുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീറ് പാലമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ തന്നെ ഒരു പാലമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തോട് നീറ് കടന്നു പോകുന്ന സംവിധാനം സൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം സ്റ്റഡി ഓഫ് കോളനീസ് ഓർ സ്വാംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓർഗാനിസം സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം സ്വാംസ് പ്രോംറ്റഡ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് അൽഗോരിതം ഇത് നല്ലൊരു അൽഗോരിതമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ മെഷീനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് വൺ ഈസ് കോൾഡ് വസി സിസ്റ്റംസ് സെറ്റ് തിയറി റിക്വയർ സെലമെൻസ് ടു ബി ഏതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഓർ നോട്ട് ബൈനറി വാല്യൂ ലോജിക് റിക്വയർമെൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റീസണിംഗ് ഇസ് ഹൗ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റീസൺ ഇസ് ഹൗ ആർ ഓൾവേസ് നോട്ട് ദിസ് എക്സ് അവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ് എ മെഷർ ഓഫ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്
പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആധാർ കാർഡിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റോബോട്ടിക്സ് ഇസ് എൻ എലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് റിയാക്റ്റിംഗ് ഇൻ സം വേ ടു ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓട്ടോണമസ് ഡിസിഷൻസ് ഓർ ആക്ഷൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മളെന്നറിയാം യൂസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് ഔട്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഹോംസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ മിലിറ്ററി യൂസസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഈസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മീനിങ്ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വേൾഡ് ഫ്രം ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സക്വയർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ടു ഡയമെൻഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ വാസ് ഇനിഷ്യലി ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് സബ് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സീൻ റെക്കഗ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈവൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ വീഡിയോ ട്രാക്കിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് റെക്കഗ്നീഷൻ ലേണിംഗ് ഇൻഡെക്സിംഗ് മോഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇമേജ് റിസ്റ്റോറേഷൻ എക്സെട്ര എൽ എൽ പി നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് സ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ആർ സ്പോക്കൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഡെവലപ്പിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് അലൗ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ യൂസിംഗ് ദി ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് സച്ച് ആസ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് ഇസ് സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരം വാക്കുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ബെസ്റ്റ് എടുത്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോജിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഇതായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്ന തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അതെല്ലാം മൊബൈലെല്ലാം ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ആൻഡ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ നമ്മളിന്ന് മൊബൈലിലൊക്കെ എഴുതുമല്ലോ ഹാൻഡ് ചുമ്മാ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ആ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇന്ന ആളുടെ ഫോൺ വിളിക്കാനൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനൊക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്നത് അതാണ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് അതിനകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ഇൻ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബയോളജിയുടെയും ഇൻഫർമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആണത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഗ്യാദർ സ്റ്റോർ ആൻഡ് അനലൈസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ദെൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ജീൻ ബേസ്ഡ് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ഡെവലപ്പൻ അതാണ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ജിയോഗ്രഫിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ജീസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂപ്രദേശത്തെ നമുക്ക് മാനുവൽ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജിയോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് കുറേ ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ് അതിന് മൂന്നാല് മാർക്കിൻ്റെയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായ രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കുക മെയിൻ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം എഴുതി പഠിക്കുക ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കൃത്യ പോയിൻറ്റ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടും ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം